नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अगर ऑनलाइन क्लासेस में मेरा नाम आशीष कुमार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज जो यूट्यूब टेट का एग्जाम हुआ है आपका प्राइमरी लेवल का उसकी मैथ की आंसर की के बारे में दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो सेट है वो आपका सेट ए है और जो अभी प्राइमरी की अभी आपका जो दस से लेके साढ़े बारह तक जो परीक्षा हुई थी उसका ये पेपर है ठीक है इसका ए सीरीज है दोस्तों इसमें हम जो मैथ के जो क्वेश्चंस थे उसके आंसर्स देखेंगे क्या क्या आंसर सही आंसर्स थे ठीक है दोस्तों तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दी यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आने वाले रेड कलर के जाकर सब्सक्राइब कर लें साथ में आने वाले बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे कि इस चैनल पर आने वाले लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों इस सीरीज में आपको नाइनटी से लेके वन तक आपके मैथ के क्वेश्चन तीस क्वेश्चन आपके दिए थे ठीक है दोस्तों कुछ क्वेश्चन में आपको डाउट मतलब हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में लिखें तो मैं उसका सही आंसर आपको बताऊंगा ठीक है तो इसमें पहला 91 क्वेश्चन था आपका अगर हमें दे रखा है यदि a प्लस बी अपॉन सी बराबर बी प्लस सी अपॉन ए बराबर सी प्लस ए अपॉन बी बराबर के तो के का मान क्या थी इसका जो आंसर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन टू मतलब दो इसका आंसर होगा ठीक है और दोस्तों बता दू अभी मैं इसको केवल आपको आंसर की के रूप में बता रहा हूँ इसका सोल्यूशन भी मैं इस चैनल पर डालूंगा जल्दी क्योंकि इसकी जो अगली वीडियो डालूंगा वो मैथ का सोल्यूशन लाऊंगा किस क्वेश्चन को किस तरीके से हल किया जाता था आपका सही आंसर आता ठीक है तो नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 92 टू निम्न में से कोई तीन मापों को लेकर कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं तो हमें चार माप दे रखे वन पॉइंट टू और एट ठीक है दोस्तों तो इसके आधार पर आप दे सकते हैं इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन फोर चार त्रिभुज आपको बना जा सकते हैं क्योंकि इसमें आपका जो रूल लगेगा वो लगेगा कि नहीं दो त्रिभुजों की भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो चार त्रिभुज इसमें निकलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। एक भिन्न का हर उसके दुगने से एक अधिक है और अंश में दो जोड़ देने और तीन घटा देने पर एक प्राप्त होता है तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड चार और टेक नौ नेक्स्ट क्वेश्चन नाइनटी फोर सरल कीजिए दोस्तों इसको जब सरल किया जाता है तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन टू माइनस आएगा तो ऑप्शन टू इसका सही नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटी यदि मासा ए कोमा आठ मतलब दो संख्या दे रखी है ए कोमा आठ उसका मासा जो है वो चार और लासा आपका आपका चौबीस है तो इसका जो ए का मान ए का मान जो आएगा वो ट्वेल्व आएगा ठीक है दूसरी संख्या आप कह सकते हैं आप ठीक है तो पहली संख्या आठ हो जाएगी तो उसका जो ऑप्शन होगा वो सेकंड सही है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटी इसी यदि किसी आयताकार खेत का विकर्ण सत्रह मीटर है और परिमा छियालीस मीटर है तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन दूसरा एक मीटर स्क्वायर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 97 हमें दे रखा था मतलब कोष्टक छोटे कोष्टक के अंतर्गत टू की पावर माइनस की पावर माइनस वन को सरलीकरण में प्राप्त होगा तो दोस्तों जब टू की पावर माइनस वन के करेंगे तो दो की घात एक बराबर दो प्राप्त होगा तो ये गवाच संख्या है ये सम संख्या भी है और ये दो का गुणांक भी है तो ऑप्शन जो इसका सही होगा ऑप्शन थ्री मतलब ए बी सी तीनों आपके सही मतलब ऑप्शन थर्ड इसका सही है नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे हम 98 की निम्न में कौन सा कथन सही है तो दोस्तों एक भाज संख्या विषम हो सकती है तो भाज संख्या विषम हो सकती है ऑप्शन ए आप पहला ही आपका का सही होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन 99 एक बहुभुज के अंतर एवं भाग कोणों का अंतर 30 है तो बहुभुजों की संख्या तो इसमें आएगा छ ऑप्शन ए आपका सही मतलब एक ऑप्शन आपका सही है नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे हंड्रेड की एक सरल रेखा में स्थित बिंदुओं की संख्या तो असंख्य बिंदु होते हैं ऑप्शन थर्ड इसका सही है नेक्स्ट क्वेश्चन एक सौ एक में एक त्रिभुज के प्रिज में कितने शीर्ष होते हैं तो छह शीर्ष होते हैं ऑप्शन ए सही है नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर एक सौ दो की दस के छह की दर से केले खरीद कर छह में चार की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत हानि होगी तो उसमें दस परसेंट हानि होगी ऑप्शन थर्ड इसका सही है नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे एक की एक स्थान को कौन सा विकल्प सही है तो हमने रखा है किलोग्राम बराबर एक किलोग्राम दोस्तों उसमें ए भी सही है और दूसरा बी भी सही है तो मतलब आपका मतलब एक किलोग्राम को एक बटे एक हजार किलोग्राम ले सकते हैं और टेन टू पावर माइनस थ्री भी किलोग्राम लिखते हैं तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका एक सही है ए और बी नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर एक सौ चार की नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एक सौ चार एक चार में दे रखा है जीरो पॉइंट जीरो वन स्क्वायर का प्रतिशत रूप होगा तो इसका आंसर आपका ए भी सही है और आपका डी भी सही है तो कहने का मतलब ऑप्शन आपका इसमें फोर सही होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एक यदि दो संख्याओं का अंतर और गणफल पांच और 36 है तो उनके वितक्रमों का अंतर ज्ञात है तो इसका आंसर जो आएगा ऑप्शन थर्ड पांच बटे छत्तीस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एक सौ छह एक आयत की लंबाई 60 वर्ष की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई की में कितने वृद्धि कमी करनी होगी जिससे कि आयत का क्षेत्रफल ना बदले दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको हल करके बताऊंगा लेकिन मेरे
ऑप्शन ए एक सौ पच्चीस परसेंट ठीक है बाकी आप अगर इस क्वेश्चन को आप अगर कोई सही आंसर जानता तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दे ठीक है तो थोड़ा डाउट है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एक सौ सात एक घन का आयता संख्या त्रुष की भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है घन का संपूर्ण प्रश्न क्षेत्र बढ़ जाती तो ऑप्शन ए इसका सही है बहत्तर ठीक है क्वेश्चन नंबर एक दो हजार आठ में अठारह में अमित को वेतन रुपए एक लाख छब्बीस हजार पांच सौ है वर्ष दो हजार सोलह में उसका वेतन प्रति वर्ष दस परसेंट फिर पंद्रह परसेंट बढ़ाकर दो हजार अठारह में इतने तक पहुंचा दो हजार सोलह में उसका वेतन कितना होगा तो दोस्तों इस क्वेश्चन का भी आंसर आप बताएं ठीक है क्योंकि इस क्वेश्चन का मुझे भी थोड़ा डाउट है क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को अभी हल नहीं किया है ठीक है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लेकर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक दो संख्याओं का महत्व समापर्त छह और लघुत्व समापर्त चार सौ बत्तीस तो एक संख्या अड़तालीस दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए तो इसका आंसर जो होगा वो आपका 54 ऑप्शन आपका चौथा सही है नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें एक सौ दस किसी महीने का तीसरा शुक्रवार सोलहवीं तारीख को पड़ता है तो उस महीने का चौथा मंगलवार जो पड़ेगा वो सत्ताईस तारीख को पड़ेगा तो ऑप्शन इसका ए सही है एक सही है नेक्स्ट है क्वेश्चन एक सौ ग्यारह एक पायथा गुरुस त्रिक ग्यारह जिसकी सबसे छोटी संख्या आठ है तो दोस्तों ये वाली संख्या आपका ऑप्शन टू इसका सही है आठ पांच पंद्रह और सत्रह ठीक है तो ये आपका ऑप्शन सेकंड सही है नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे एक सौ बारह की जेड का मान क्या ये संख्या फोर वन सेवन जेड एट नौ से विभाज्य तो इसका आंसर जो आएगा ऑप्शन ए मतलब ऑप्शन वन सात ठीक है यहां पर जेड का मान सात आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन एक सौ तेरह यदि इक्कीस साठ बराबर दे रखा है टू की पावर ए इंटू टू की पावर बी इंटू फाइव की पावर सी तो ए की पावर थ्री की पावर ए टू की पावर माइनस बी और फाइव की पावर माइनस सी का मान ज्ञात लीजिए उसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन एक इक्यासी बटे चालीस ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं एक सौ चौदह की तो पांच चित्र में ज्ञात करें एक्स का मान तो दो सकते हैं आप इसमें एक संख्या का घन दे रखा है दूसरा मतलब दो का घन आठ दे रखा है तीन का घन आपका सत्ताईस दे रखा है चार का घन आपका चौहट दे रखा है तो एक का घन आपका एक ही होता है तो ऑप्शन आपका एक दूसरा सही है नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं एक की तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर एक सौ किसी बंटन का बहुल ज्ञान किया जा सकता है तो वो से कम सिंचाई बारंबारता बक्र से तो ऑप्शन आपका दूसरा सही है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कमरे की लंबाई 10 परसेंट घटाई जाती है और चौड़ाई 20 परसेंट घटाई जाती है और ऊंचाई 5 परसेंट बढ़ा दिया इस प्रकार कमरे के आयतन कितना प्रतिशत होगा तो ऑप्शन ए इसका सही आएगा मतलब एक 24.4 परसेंट ठीक है तो ऑप्शन एक सही है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एक एक कमरे की पंद्रह मीटर सत्रह सेंटीमीटर लंबे और नाइन मीटर दो सेंटीमीटर चौड़ी फर्श पर लगाई जाने वाली बर्गागढ़ टायरों का न्यूनतम संख्या होगी तो दोस्तों इसमें आप मुझे इसका आंसर बताएं क्योंकि इसका आंसर मुझे अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि मैंने अभी इसे सॉल्व नहीं किया है ठीक है तो आप इस क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन नंबर एक सौ सत्रह का मुझे आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एक गुणनफल इक्कीस त्रेपन के पावर वन में इकाई का अंक हो तो इसका आंसर आएगा आपका सेवन मतलब ऑप्शन ए ए किसका सही है नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे एक का यदि किसी भिन्न को 20 परसेंट और उसके हर को 25 परसेंट बढ़ा दिया जाए भिन्न हो तीन बट्टे पांच हो जाती है इसका आंसर जो होगा इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका पांच बट्टे आठ ऑप्शन सेकंड इसका सही है नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे आठ से विभाज होने वाली संख्या तो आठ से विभाज आपकी पहली संख्या भी होती है और तीसरी भी होती है और चौथी भी होती है तो ऑप्शन इसका फर्स्ट सही है एक थर्ड एंड फोर्थ ठीक है ऑप्शन फर्स्ट इसका सॉरी फर्स्ट इसका सही है नेक्स्ट क्वेश्चन अब तो दोस्तों ये तो रहे मैथ के आपके तीस क्वेश्चन ठीक है जिस क्वेश्चन पर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ठीक है अब इसकी अगली वीडियो में इन क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशन लेके आऊंगा कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है कि आंसर आपका सही आता ठीक है दोस्तों तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो उम्मीद करता हूं आपको जरूर पसंद आई होगी और इसकी मैं पूरे पेपर का सोल्यूशन में जल्द ही अपने चैनल पर लाऊंगा ठीक है तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में जय जय